Hello, hello, good evening, good evening, and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new week, ready to get uh, more learning done, and hopefully also, you know, ready to um, continue on our journey to learning and practicing way more English. It is nice to see you guys once again here. It is nice to have you back. Now, for this evening, as it is the first class of the week, you should already know what the question for the night is going to be. Probably you guys already know what it's going to be. And, uh, well, we are going to be discussing um, some questions related, well, sorry, a question related to the weekend. And also we will be talking about suggestions, how you may uh, make suggestions to people whenever somebody asks you, like, what should they do on a specific situation? Now you're going to know what you can say or um, some things that you can say, you know, in order to, pr to um, produce a proper suggestion and to let people know your opinion because normally what we do with like suggestions is that you know we provide our opinion on something and sorry we simply try to um well to let others know the best option in our experience but before we get started with all the topic before we go and talk about all that of course we're going to be stopping for a little bit on well the question for tonight now as i said it is relatively simple you guys should already know what it is. And we're going to be discussing, well, how the weekend went. So we are going to start this time, I think, with Jocelyn Vasquez. And tell me, Jocelyn, how was your weekend? Hello, hello, Jocelyn. Okay, probably Jocelyn cannot speak right now. Um, so how about you, Edith? How was your weekend? Hello, Edith Arqueta? Hello, hello. Yeah, there we go. Hi, tell I'm me. Here. How was your uh, weekend? Uh, no, very busy. Really? Uh, um... On Saturday, I got up a little late. Mm -hmm. um, in the afternoon, I went to a meeting in right. memory of a friend who died a year ago. Mm -hmm. A year ago. And on Sunday, I was helping my younger son with some of the Homework. All right. And then I work on the platform. Right. Very nice. Oh, yes. Yeah. It sounds like, you know, productive and also kind of calm, kind of relaxed, mm -hmm. but I still think. very productive. Very nice. Very, very good. Thank you very much for Thank sharing. You. Okay. Uh, now, how about the case for Gabriela? Tell me, Gabriela, how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. It was pretty good because I spent time with my family. Great. That is nice. Very nice to know. Thank you very much for sharing. Um, okay, Jocelyn, tell me, how was your weekend? Good evening. Good evening. Uh, my weekend was very good. Mm -hmm. On Saturday, I went to work um, on Sunday and I spent with my family. Very good. Very, very good. Yeah, that sounds like, a, you know, a very good way of spending the weekend, sometimes working and sometimes also enjoying what we have worked for. So very nice. Thank you very much for sharing. Okay. okay. Um, how about the case for Nelson? How was your weekend? Good evening. Good evening. Um, I had a very tired weekend. Oh, really? How come? Yes. 
yes, because um, helping my children in, in the homework, mm -hmm. math and science. Oh, yeah. so yeah, those are the tricky many, ones, right? In many activities. Yeah, those are the tricky ones. When you do math, when you do science, those are very, very tricky. Um, what you might call it, very tricky subjects. So yeah, they are also um, tiring mentally. Ahora, eso es una cosa importante que de hecho esto a ustedes no se los haya comentado. Um, when you guys use, for example, tired, sí, ese funciona como el adjetivo, ¿verdad? Para describir cómo alguien está. So if you are tired, o sea, eso significa, ¿verdad? Que ya ustedes están cansados. Ese es como el resultado, ¿verdad? So you are tired. Ahora, el proceso, lo que los, llegó a, los llevó perdón, a ustedes a que se sintiesen así, esto se conoce como el tiring, sería, ¿sí? No sería tired, sino que sería tiring. O sea, cuando estamos hablando acerca del proceso que nos hace estar cansados. Um, lo mismo, por ejemplo, if you're excited, ¿sí? Excited, que eso es estar, uy, perdón. A ver, uh, excited. Que eso es estar emocionado, ¿verdad? O sea, es ya lo que, el resultado. Yo estoy emocionado. I'm excited. Diferente a decir eh, lo, que pro, lo que provocó que yo me emocionara. Eso es um, exciting, ¿sí? Exciting. Entonces, eh, vamos a utilizarlo de forma distinta eh, cuando hablamos acerca de la cosa. Que es el resultado, o sea, es el, el, el adjetivo que utilizamos, ¿verdad? Ya después del hecho, after the fact, como se dice en inglés. Y el otro es el, el proceso, o sea, y ese sería, también es un adjetivo, pero este es un adjetivo en proceso, o sea, un adjetivo que se utiliza para describir, ¿verdad?, lo que me llevó allá. Entonces, eh, si por ejemplo, el fin de semana a mí me dejó cansado, el fin de semana no fue tired, sino que fue tiring, o sea, que sería como en español cansador, ¿sí?, cansador. Entonces, eh, por ejemplo, if I'm excited, significa que estoy emocionado. Pero aquello que fue lo que me causó que yo me emocionara fue exciting. En este caso, obviamente, no va a ser emocionador, sino que va a ser emocionante, ¿verdad? Emocionante. Así que esa es como la manera en la, cual, en la cual lo vamos a utilizar cuando son situaciones así que tienen que ver mucho como con sentimientos. O sea, esos son los momentos en los cuales necesitaremos utilizar ese ing en lugar de el ed, ¿verdad? Que normalmente colocamos en el adjetivo, será ing, porque eso en sí es el proceso. O sea, es lo que llevó a que yo me sintiera de la otra forma. Pero bueno. Um... Como, perdón, es como el progresivo, ¿verdad? Básicamente, sí, o sea, lo utilizamos como progresivo porque es durante ese tiempo o eso es lo que causó, ¿verdad? La otra, la otra cosa. Um, por ejemplo, a, a soccer game. Yeah, it's only 90 minutes, but a soccer game can be tiring. And when you end the soccer game, then you are tired. O sea, al final del partido, you're tired, but during the game, you are getting tired. That means that the game is tiring. Entonces, eso es lo que, como lo vamos a utilizar. Bien como mencionó Nelson, como si fuese una progresión. Ok. Um, how about Mario? Mario Reyes, tell me, how was your weekend? Hi, teacher. Hello there. Yes. Uh, very, very good. Yes. I am sick. I am... Uh, uh, I don't remember who say gripe. Cold? Cold flu? Yes, cold. Yes, I am cold. Okay. Came out with. Ahora, ¿saben que esta, por ejemplo, si yo puedo decir, um, si, o sea, como resulté con gripe o me dio gripe, normalmente, como lo decimos, es I came out with. Sí, I came out with a cold. O sea, como, um, o sea, se, se entendería como resulté con, ¿verdad? Eh, pero en español, obviamente, no siempre lo vamos a decir así, sino que más bien se entendería, lo podríamos decir como tengo gripe. Pero en inglés, por lo general, cuando nos da algún tipo de enfermedad así, o sea, decimos, ¿verdad? I came out with y luego la enfermedad. O sea, dependiendo de la enfermedad también, así va a ser el complemento. Por ejemplo, si yo tengo una tos, I came out with a cough. Uh, si yo tengo la enfermedad que se conoce como de flu, que es eso, o sea, como se, se podría traducir como la gripe, pero en realidad es, como ya les mencioné la semana pasada, mucho más eh, complicada. 
Entonces no diríamos a flu, sino que sería the flu. I came out with the flu. Um, por ejemplo, con la, con la enfermedad de la pandemia, you can say I came out with COVID. Entonces, o sea, y así, ¿verdad? Dependiendo de la enfermedad, ustedes pueden irlo, irlo modificando un poco. O sea, porque el caso, cuando utilizamos a cold o a cough, es porque son dos enfermedades muy comunes. Entonces, por eso se usa a. O sea, porque estamos hablando de cosas que muy a menudo suceden. O sea, una gripe, una tos. Eh, pero si son enfermedades más específicas, no necesitamos utilizar el A, sino que um, decimos la enfermedad directamente, ¿verdad? Y si la enfermedad se conoce como la tal cosa, ahí sí decimos the and specifically the thing. Pero, por ejemplo, si son cosas como diabetes, o sea, si tenemos diabetes, yo digo, I came out with diabetes. Sí, no tengo que decir I came out with the diabetes, sino diabetes. Um, if we have, for example... Lung disease, o sea, enfermedades en los pulmones, ¿verdad? I say, I came out with lung disease. Entonces, y ahí explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que tenemos? Ok, uh, bueno, siguiente, uh, we're going to hear from Evelyn. Tell me, Evelyn, how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Uh, my weekend, excellent. I went to church. I rested. Um, I watched TV. All right. Very good. Very, very good. What did you watch on TV? What was the show or the movie that you watched? Um, a series. Doramas. Okay. Nice. Very nice. Very good. <laughs> okay. Thank you very much for sharing. Um, how about Juan Carlos? Tell me, Juan Carlos. Hey there, um, Neftali. Tell me, Juan Carlos, how was your weekend? Uh, good evening, teacher. Good evening. Uh, I was working. Oh, really? Yes. Was it busy? Yes. Did, did you have a chance to like spend some time with your family or not? Uh, yes. Yes. The Sunday. Okay. Very nice. Very good. Did you like go to eat or did you have uh, some food at home with them? Uh, I don't know, teacher. I don't understand. <laughs> si salimos a comer algún lugar o si comimos en la casa con la familia o algo. Ah, uh, no. Uh, I was in home. Okay, very good. Thank you very much for sharing. Thank you, Juan Carlos. You're welcome. Okay, how about we're going to hear for only from two more people. So, Neftali, now that you were coming in hot, tell me, how was your weekend, Neftali? Hey. Hello Hi. there. Hi. Good uh, evening. Uh, I a great, a great, a great uh, weekend. Great weekend. Yes. Yes. Uh, here in 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 my city, uh, we celebrate my, uh, Children's Day. Uh huh. It was uh, Saturday. Ah. Sunday. Saturday, uh -huh. Sunday, uh, we have, we have, uh, we, uh, we did, we did, we did uh, other celebrate Children's Day. <laughs> oh, really? So, kids. two yes. Children's Day celebrations. So, yes. All right, that's very nice. Ya, yeah. saben que yo me quedé viendo el sábado, pues como yo trabajo en Usulután, ¿verdad? O sea, soy del tránsito, es como la frontera entre Usulután y San Miguel. Tengo un montón de amigos de Usulután y yo vi un montón de fotos de, por todos lados de niños y todo. Y yo no entendía qué estaba pasando, la verdad. O sea, y, y me quedé como, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué era eso, verdad? Un montón de fotos de niños y que niños vestidos de superhéroes y aquí y allá. Entonces, pero como estos días no fui a Usulután, no supe qué era lo que había pasado. Y a nadie le pregunté, la verdad, no quise preguntar. Pero ahora entiendo. So that was it. You guys were celebrating Children's Day. Yes. Ah, yo, yo creí que era, o sea, dije yo quizás algún, algún desfile del 15 de septiembre retrasado, dije yo, o sea, ya no. muy, muy tarde. Here in Santa María. All right, very nice. Sí. Is... Hola. You know Santa María. Sí, sí, ahí trabajo en la U, en la UGB. Santa María. Así que, así que sí. And, and Santa Elena. Yeah, I saw, I saw a lot of people from Santa Elena posting. Mainly people from Santa Elena. In Santa María, well, I, I know a lot of people, but I didn't see many pictures. But from Santa Elena, I did see a lot of pictures. 
Okay, very good. Thank you. Thank you for, for clarifying that too, because now I know what happened. All right. Now, how about um, the case for uh, Jeremias? Tell me, Jeremias, how was your weekend? Um, I work weekend and Sunday, Sunday night I have dinner with my family. Great. What did you have for dinner? Did you guys eat pupusas uh, or something like that? Oh, uh, Italian food. Oh, nice. Very good. Very fancy. Um, was it like pasta or something similar? Yes, pasta. Pasta Alfredo. Oh, that's great. Very, very good. All right. Thank you very much for sharing. Okay, people. So now that we have heard um, how some of our weekends, how some of our weekends went. Oh, wait. Esperen un momentito. Tengo que dejar hacer algo. Okay. So now that we know, sorry, how some of our weekends went, we are going to move into something related to the class. But before we go there, I have to update something here. And uh, we are going to be good to go in just a bit. All right. So here we go. I think this is it. Oh, no, wait, let me see. I have to change this. Un momento que había un cambio que hice que no tenía que estar ahí. All right, so here it is. Okay. So now, as I said, we are going to move into the lesson. So as I mentioned, guys, we're going to be talking about infinite, uh, infinitive complements. But before we go ahead and talk specifically about these infinitive complements, uh, which are basically these things over here that uh, we're going to be needing, um, for example, we're going to be providing now some ideas of uh, um, like, what can somebody do? What can I do if I have a cold, for example? That will be one of the things. Uh, or maybe, what can I do? Um, if I'm applying for a visa, I'm applying for a visa, and uh, you guys are going to be providing me with some examples later on. Right now, we're going to look at this conversation here. We will get an idea of how it works, how you guys are supposed to provide um advice or how we offer our opinion to other people and for this conversation we have two people being part of it it's a pharmacist and mrs webb now before we move on i only wanted to clarify something when we use this in english this um, contraction or abbreviation uh, the one that we normally understand as mrs this one over here when we use this what we are referring to is basically um, that we're talking about, um, como sería el caso en español, una señora, ¿sí? Whenever we use Mrs., o sea, que esa es la forma en la que vamos a pronunciar esto, ¿verdad? El MRS se pronuncia como Mrs. Uh, we're talking about somebody who is already married. Now, when we use this one, Miss, uh, or the contraction for Miss, we're referring to someone who is single or relatively young. Ahora. Hay una cosa muy importante. Nosotros, ¿verdad? Por lo general utilizamos el, el prefijo de señora, perdón, sufijo, sufijo de señora, con personas mayores, o sea, normalmente, ¿sí? Si alguien, ¿verdad? Está joven, normalmente le llamamos señorita, a pesar que esté casada, o sea, esté casada o no, normalmente decimos señorita. En inglés existe esa diferencia. Siempre y cuando alguien ya está casada, eh, se le va a empezar a llamar Mrs., ¿sí? O sea, señora. Eh, una cosa que obviamente no existe, ¿verdad?, es el, usar el de, o sea, como existe también en nuestro país o en nuestra cultura, que es muy común, ¿verdad?, que cuando alguien se casa, adquiere esa partícula, la partícula de, eso no se usa en inglés. Pero algo que sí sucede, y eso es, o sea, básicamente que de ley, es que cuando alguien se casa, el apellido de la persona, ¿verdad?, la mujer específicamente que se casó, básicamente se elimina. Ahora, algunos casos existen, ¿sí? En los cuales las personas eh, tienden como a mezclar o a um, adaptar sus apellidos. Um, si en algún momento ustedes conocen a alguna persona de Estados Unidos que tenga un apellido con un guión, ustedes deberán entender 
que eso significa que hubo un acuerdo, ¿verdad? Cuando las personas se casaron, que la esposa iba a poder mantener su apellido, pero junto a su apellido se le iba a agregar el apellido del esposo, ¿sí? O sea, junto con, o sea, con el guión. Eh, esto sucede porque, pues, la cultura misma, ¿verdad? Así lo hace. En la familia que predomina normalmente es la familia del esposo. Así que, digamos que en este caso, esta, que ahora es Mrs. Webb, anteriormente pudo haber sido Miss Jackson. Cuando estaba single, when she was like, o sea, cuando estaba soltera, she was Miss Jackson. Pero as soon as she got married, she uh, started or became um, Mrs. Webb. Así que, o sea, eso es una de las cosas, ¿verdad?, que se puede tomar en cuenta en ocasiones en cosas del inglés. Y lo que les digo es eso otro, ¿verdad?, que es muy común también que, <coughs> perdón, que se vea que hay personas que tienen apellidos con, con guiones para poder mantener ambos. O sea, yo conocí, uh, en el tiempo que, que estuve allá, conocí a una muchacha que era Byers Ferian. O sea, tenía los dos apellidos, pero era unido con guión para poder tener tanto el apellido de la mamá como el apellido del papá. Porque en Estados Unidos es raro que se utilicen dos apellidos. O sea, solamente se usa uno. <coughs> Eso es una cosa que afecta mucho, de hecho, o sea, ahora que les empecé a contar de eso, afecta mucho a los latinos en muchas cosas, porque pues casi todos los latinos tenemos todos apellidos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están contratando seguros, eso, si ustedes vieran, yo por un tiempo trabajé con una compañía de seguros, eso lo hice desde aquí, pero trabajé con una compañía de seguros, nos aconsejaban que hiciéramos eso, de usar, o sea, los apellidos de los, de los, de los hispanos, pero con un guión, ambos apellidos unidos con un guión, y créanlo o no, eran descuentos hasta de 70 dólares en el, en, el, en el seguro de las personas. O sea que eso, eh, seguros para carros, ¿verdad? Pero, o sea, era algo que se nota bastante como la, la forma en la cual la cultura a veces está estructurada. O sea, porque si es un solo, a pesar que sea largo, que ustedes unen Ramírez con Rodríguez, o sea, Ramírez Rodríguez con un guión, aunque se quede súper largo el apellido, pero como es reconocido como uno solo, se, se notan los descuentos que a veces hay, o sea, o como las rebajas que pueden haber, por ser, ¿verdad?, alguien, pues, digamos, culturalmente de allá. Entonces, eh, solamente algunas cosas, o sea, detalles, ¿verdad?, que a veces toman lugar con esto de los, de los apellidos o situaciones, ¿verdad?, de las familias. Pero bueno, um, so here we have a pharmacist and Mrs. Webb. Now, the conversation should go as following. How can I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting cold. Well... I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for a dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Ok, so this is the conversation. Ahora, me gustaría tener a dos de ustedes que me ayuden, por favor, con la práctica de esta y después les voy a comentar algunos detalles que están en esta conversación. So, um, two of you people, please, to do the practice. Uh, Neftali, great. And who is going to join us, Neftali, in the practice? Ok, Esmeralda, I think. Then we have Macy and Gabriela. Ok, Macy y Gabriela van a hacer la segunda, la segunda práctica. Uh, Neftali y Esmeralda, you guys can do the first one whenever you're ready. Now. Okay. How can okay. I help you? How can I help you? How can I help you? Yes. Yes, please. I call I have something for a calm. I think I am Gay well, well, I see a box of uh, this cold drop. Thank you. And um, what do you stop here for drink? Try some of this new lotion. Lotion, it's very good. And one more thing, my husband has no energy this day. 
Thank you, Sujit. Anything? He showed he show try some of these multivitamins. They, they are excellent. Great. May I have to learn the bot, please? All right. Very good. Thank you. Thank you very much. Good, good, good. Okay, Gabriela and Macy, whenever you guys are ready, you may start the practice as well. Okay, um, how can I help you? Yes, please. Could I have something for a cup? I think I'm, I am getting cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do and what do you suggest for drain for dry skin? Try some of this new lotion. Lotion, it's very good. And one more thing, my husband has to energy this day. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, great, great, great. Very good. Thank you very much. Muy bien. La única situación, bueno, esto siempre, siempre pasa. Esta palabra de acá, sí, es multivitamins, sí, multivitamins. La forma en la, la que la vamos a pronunciar sería así, ¿verdad? Esta, o sea, digamos, aquí en el um, B sería by, sí, multivitamins, básicamente así, multivitamins. Eh, pero el resto, muy bien hecho. Ahora, los detalles que les decía que les quería mencionar de esta conversación. Hay dos puntos en los cuales pueden pensar, ¿verdad?, que hay cosas raras, Perdón, cosas raras que se, que se están mencionando. Pero antes que nada, eh, primero una cuestión de, 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 de vocabulario. Cough drops. ¿Tenemos idea de qué significan cough drops o qué es un cough drop? ¿Alguien alguna vez ha escuchado a qué se refiere un cough drop? Creo que son pastillas para la tos. Son mm. como gotas. Drops, muy buena idea con lo de las gotas, sí, con lo de drops. Pero en sí... La palabra cough drops se utiliza normalmente para referirnos a los dulces que, que se consumen para la tos. Eh, cuando yo estaba joven, yo, bueno, pequeño, yo recuerdo que los más comunes eran los dulces de Vic. Hoy en día ya existen un montón, ¿verdad? Que de Sudagrip, que de Sorritone, que, o sea, de un montón de marcas. Pero antes eran los de Vic, aquí al menos. En Estados Unidos eso es algo muy común. O sea, los cough drops son una cosa que pues las personas, en la, por ejemplo, en las escuelas tienen montones de colores, sabores y lo que ustedes busquen. Entonces, eh, pero principalmente a esos es a lo que se refieren como cough drops. También las pastillas en ocasiones pueden ser conocidas como cough drops, pero principalmente los cough drops son los dulces, ¿verdad? Los dulces que ayudan para pues, los, los síntomas de la gripe o para la tos principalmente. Ahora, el otro caso, este es el eh, cuando utilizamos la palabra lotion. En español tenemos verdad que, o sea, normalmente decimos o nos referimos a aplicarnos olor, por decir así, eh, como loción. O sea, es la palabra más común, creo yo, que se utiliza, a menos para nuestra, para nuestra, nuestra cultura, ¿verdad? Normalmente decimos loción. Pero, en inglés, lotion no tiene mucho que ver con eso, ¿ok? Lotion en sí se refiere a una, pues básicamente una crema, ¿verdad? Para la piel. Eso sería lotion. When you apply lotion, sería, o sea, la crema para la piel. ¿Cómo nos vamos refer a referir entonces a las que conocemos nosotros como lociones? Bueno, esas tienen dos diferentes formas de referirse. Sería una, eh, perfume, que ese es para mujeres, sí. Perfume, directamente, ¿verdad? Es para las damas, perfume. Y para los hombres tenemos que se utiliza el cologne, cologne. Entonces, esas son las dos formas para referirnos a, pues, lo que en español normalmente conocemos como la loción. Y lotion, la palabra lotion va a quedar reservada solamente para las cremas, básicamente para la piel, ¿verdad? Bueno, esas son dos, dos cosas que tienen que ver con vocabulario. Ahora, las otras dos tienen que ver con cultura. Tenemos aquí el how can I help you y la respuesta que es un poco extraña, ¿verdad? 
O sea, porque si a mí alguien me pregunta, how can I help you? Literalmente, eso significa cómo puedo ayudarle. Sí, cómo puedo ayudarle. Pero ¿por qué la respuesta es yes, please? O sea, en lugar de ser una respuesta de cómo, ¿por qué digo sí, por favor? Bueno, esto es porque este how, en realidad, en sí se usa, ¿verdad? Para hablar de una manera un poco más amable. O sea, normalmente la pregunta se va a interpretar solo como si fuese can I help you, ¿sí? O sea, lo que la persona está contestando es nada más al can I help you. El how se usa para ser, como mencioné antes, más amable. Si ustedes dicen can I help you a alguien, o sea, si ustedes trabajan en una tienda, trabajan, como es el caso específico, acá en una farmacia, y le dicen a alguien can I help you, eso suena como algo rudo. O sea, es como si ustedes vieran a alguien que se mete a su casa y le dicen, te puedo ayudar. O sea, pero como con susto, ¿verdad? O sea, como, como que buscas aquí. Entonces, así se entendería ese can I help you solito. Entonces, pero si utilizamos el how can I help you, suena mucho más amable. Porque estoy ofreciendo de cierta forma mi ayuda. Pero estaría correcto desde un punto de vista gramatical el contestar el yes, please, porque en sí, o sea, lo que yo principalmente estoy, eh, estoy contestando es a que la persona me preguntó, can I help you? O sea, como si te puedo ayudar. Y yo le digo, sí, por favor, ¿verdad? O sea, me preguntó, ¿te puedo ayudar? Y yo, sí, por favor. Y luego, pues ya, ¿verdad? Menciono aquello con lo que yo necesito ayuda. O sea, o ¿qué es lo que yo estoy buscando específicamente? Esa sería entonces una de las cosas. Por otro lado, aquí hay otra, una cuestión, ¿verdad? Un poco confusa. O sea, this person is asking for something for a cough. Sí, si recordamos la clase de la semana pasada, a cough es algo más fuerte que un resfriado. A cough es una tos. O sea, con síntomas más fuertes, con problemas un poco más complejos. Pero ¿por qué entonces cambia de I have something for a cough si lo que está eh, sintiendo is that he or she is getting cold? Bueno, en este caso sería una she. So she's looking for something for a cough, but she is getting cold. O sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Está buscando algo para la tos, pero lo que está sintiendo son síntomas de gripe. Bueno, en nuestra región, incluso siendo una región bastante caliente, las gripes normalmente se esparcen, ¿verdad? O sea, si alguien en el trabajo, o sea, ustedes eh, o en la escuela, ven que llega con gripe, es casi seguro que en una semana ya va a haber dos, tres, cuatro personas con gripe. Y eso que vivimos, como les menciono, en una zona bastante caliente, o sea, donde los virus tienen un poco más de problemas, ¿verdad?, esparciéndose. En lugares como Estados Unidos, que es un poco más fresco, esto, o sea, tiene mucha más facilidad, ¿sí? O sea, el hecho de que alguien tenga gripe significa peligro para los demás alrededor. O sea, solamente con que alguien esté estornudando es como que ya puede haber mucho, mucho riesgo para las demás personas, ¿verdad? Porque las partículas tienen mucho más chances de sobrevivir en ambientes más frescos. Entonces, por eso es que desde un punto de vista cultural, las personas tratan de protegerse más. O sea, en lugar de permitir verdad, que esta cold, que este resfriado que estoy sintiendo, pase a ser una gripe, mejor de una vez yo busco algo para tratarme la gripe. O sea, como para eliminarlo por completo. ¿sí? Porque a veces, digamos, una, una medicina para una gripecita, como podemos decir, puede ser demasiado leve y puede hacer que en lugar de curarse, se me agrave aquella situación y después ya tengo tos y la puedo pasar a los demás alrededor mío. Entonces, por eso mismo es que, o sea, puede ser una alergia lo que están sintiendo, pero sienten como la obligación de intentar, ¿verdad?, eh, usar algo que les detenga ese padecimiento. Ahora, importante que aquí la persona, por ejemplo, explica, ¿verdad?, like, could I have something for a cough? I think I'm getting cold. O sea, le explica esto al farmacista y por eso mismo es que la persona le ofrece cough drops, ¿sí?, porque no necesariamente se va directamente a la medicina más fuerte, ¿verdad? O sea, los cough drops son, son algo un tanto leve, que si bien es cierto que van y ayudan a evitar la tos y ese tipo de cosas, pero no son tan fuertes. O sea, no son tan fuertes como podría ser algún jarabe o algo diferente. Entonces, por eso eh, es que es importante tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿verdad? A cough is something very bad, but this person only has a cold, therefore I'm not going to give you like a syrup or anything like that, only cough drops. Ok, cuestiones culturales, o sea, solamente aclarando, ¿verdad?, el por qué se utilizan, y pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, o más bien regresar a lo que serían las sugerencias. Ahora, 
Cuando ustedes utilizan infinitive complements, siempre que, que hagan uso de esto, o sea, porque va a ser un tema de hecho que es bastante común, siempre que vamos a dar sugerencias sobre algo, va a ser de la siguiente forma. Yo les voy a dar aquí un ejemplo. So, uh, the first one is, what can I do if I have a cold? Tenemos estas tres, estas tres oraciones o tres partículas de oraciones al principio que son como una idea, ¿verdad?, de cómo introducir mi punto de vista. Like, if I want to provide my idea, my example, my experience, I can say it's important. I can also say it's sometimes helpful or I can pronounce something like it's a good idea. So that's my point of view, all right? From my experience, I think this is what works. So if somebody asks me, like, um, what can I do if I have a cold? Well, I can say, wait, okay, I can say, uh, it's a good idea to take um, a pill, or to, to have a cough drop, to have, sorry, a cough drop. So that will be a good idea, you know, if you have a cold, to have a cough drop. Esa sería una buena idea. It's a good idea um, to solve that problem. Now, what can I say if somebody asks me, what can I do if I'm applying for a visa? Well, it's sometimes helpful to have a plan. It's sometimes helpful to have a plan. Si ustedes están aplicando para una visa, a veces puede ser, ¿verdad?, útil. El tener un plan, o sea, tener una idea de, well, like, what am I going to answer if they ask me this? What am I going to present if they ask me for that? So you have a plan before going to, to the visa interview, and that may be helpful. Now, what should I do before I ask a girl out? Well, it's important to bring, to bring a present. To bring a present, see? Llevar un regalo. It's important to bring a present. Now, these are only some ideas. Estas solo son algunas ideas. Ahora, lo importante es enfocarnos en esto, en las primeras palabras, ¿verdad? Cuando ustedes ven el to, entonces entendemos que estamos hablando de un infinitive, ¿sí? que es el punto específico de esto. ¿Por qué utilizar infinitivos y no utilizar gerundios? Que normalmente o sea, es como una de las de las formas más comunes, ¿verdad?, en las cuales se habla en inglés. O sea, en lugar de decir, it's important to have, podríamos decir, it's important having a cough drop. ¿Por qué no hacerlo así? Bueno, cuando ustedes utilizan en este tipo de, de, de situaciones, cuando se utiliza un gerundio, se está casi como que imponiendo la idea. O sea, mi idea es esta, así que lo mejor que puedes hacer es esto, cuando utilizamos el gerundio. Cuando hacemos uso de un infinitivo, como es el ejemplo acá, no necesariamente. Lo que se hace con el infinitivo en sí es que nada más, ¿verdad? Se ofrece la opinión. O sea, like, it's a good idea, it's sometimes helpful to do this, to do that. Entonces, es como, mi punto de vista es este. Pero si te funciona a ti, pueda que sí, pueda que no. So, that's what you do. That's why you use infinitives and not um, a, a gerund. Okay. Now, I want to hear some examples coming from you. Algunas ideas que ustedes tengan para estos tres escenarios. We have, what can I do if I have a cold? Sí, ¿qué puedo hacer si tengo una gripe? What can I do if I'm applying for a visa? So think about that. Like, what can you do? What can you do if you're applying for a visa? And what should I do before I ask a girl out? Sí, ¿qué debería hacer antes de invitar a una chica a salir? Muy bien. Ahorita les voy a ir preguntando. Let me hear from, for example, Jenny. Tell me, Jenny. Which example would you like to provide? Cualquiera de los tres. No le voy a imponer ninguno. ¿Cuál cree usted que puede ser el más, el más sencillo? Los demás vayan pensando en su ejemplo. Que ya It's important. Su... Okay, sorry. Uh -huh. It's important. Uh -huh. To do what? Hacer que sería importante. ¿En cuál de los casos? Jenny? Por ejemplo, ¿vale? digamos, si yo tengo un gripe, eh, ¿qué sería importante hacer para mí si tengo gripe?
Então, Mara vai uma partida. Tu vou. Tu vou. E doctor? All right. It's important to go to the doctor. That is a good example. To go to the doctor. Very good. All right. Agora, Jenny Rodriguez. What can I do? What can I do if I'm applying for a visa? ¿Qué debería hacer yo si estoy aplicando para una visa? Um, to go the to go the eh, embajada americana. Okay. Uh, it's a good idea. Podríamos empezar con eso, ¿verdad? It's a good idea to go oh, to the uh -huh, to go to the to, US to the US embassy. Embassy. Yes. Embassy. Embassy. To go to the US embassy. Muy bien, buen ejemplo. Ahora, uh, let's hear from Juan Carlos. What should I do before I ask a girl out? ¿Qué debería hacer, qué debería considerar antes de invitar a una chica a salir? It's a good idea uh -huh. eh, to um, to take a biography of the Instagram, Facebook, I don't know. Okay. Uh, to take. Wait, no. Sería entonces to make a quick search. Vamos a decir. Sí. To okay. make a quick search. A quick <laughs> search on her. Ajá. Uh -huh. Pues básicamente como estudiarla un poco, ¿verdad? Stalkear. Sí. Ajá. Estalquearla. Bueno, eso ya va más allá, pero igual. Si ustedes quieren, si les gusta, no hay problema. Ok, <laughs> to make a quick search on her. Sí, o sea, como estudiar un poco acerca de ella, ¿verdad? Conocer un poco acerca de ella. Very nice. That sounds good. Very, very good. Ok, Neftali, what do you think? What can I do if I have a cold? ¿Qué podría ser una buena idea? ¿Qué podría, ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de algo que yo puedo hacer si tengo gripe? Take to, take to medicine. Ok, well, to take. It's a good idea, or it's sometimes helpful to take your medicines. Yeah, that sounds like something you should do if you have a cold. Very good. Uh, moving on, we're going to hear now from Mario. What do you think, Mario? What is What can I do if I'm applying for a visa? What do you think is a good example of something I can do if I'm applying for a visa? Eh, quiero ver. Eh. Mm -hmm. eh, to have information. Okay. To have information. Vamos a decir about the country, maybe? About yeah. the country. Sí, tener algo de información acerca del país, ¿verdad? Al que quiero viajar. All right, very good. To have information about the country. Uh, obviamente aquí podemos extenderlo más. O sea, lo mejor sería decir about the country you were planning to visit. Sí, you're planning to visit. Sería la mejor, la mejor versión de esto. Now, last question. And I think this one is going to go for... Sandra, Sandra Vázquez, tell me, what should I do before I ask a girl out? ¿Cuál podría ser una, una buena idea o algo que yo debería considerar antes de invitar a una chica a salir? So, what should I do? Hello, good evening. Good evening. And I think that you take her uh, to a good restaurant and you... Uh, Give a uh, roses. <laughs> okay. It's a good idea. And give her flowers. Vamos a decir flowers porque a veces algunas les gustan las rosas, a otras les gustan otras otras flores. All right, very nice. So very very good. That is a really good example of something you can do when you are trying to impress a girl, and we're also trying to, um, you know, asking a girl out. So you should do that. 
Now, many more examples can arise, many more ideas you guys may have, but these are only some examples that we're going to consider uh, for things, you know, you can do in these situations. All right. Very nice. Thank you guys very much for your uh, information. Now, we're going to go and talk a little bit about this. You guys already know this topic. Eso ya lo discutimos, ¿verdad? La semana pasada ya les comentaba cómo se utilizan algunos de estos verbos modales. <clears throat> Pero hoy solo vamos a terminar de aclarar el uso de algunos de ellos. Now, la semana pasada les decía que la forma más correcta de pedir cosas o de pedir favores o de pedir permiso por una u otra cosa es con may, ¿verdad? Like the best way you guys can do it is with may. You may ask with may for permission. You may ask with may for allowance to do something. However, you can also do it with can. O sea, no es que esté del todo mal, como les dije la vez pasada, que los profes nos enseñan, ¿verdad? A decir el, um, can I do this, can I do that? Nos enseñaban en bachillerato al menos a hacer eso. No es que sea, in, o sea, completamente incorrecto, pero depende del contexto del momento. Por ejemplo, si ustedes están con su familia, si ustedes están, o sea, en un lugar donde ustedes tienen mucha confianza con sus amigos y así, you guys can use can. O sea, porque en sí lo que están haciendo al utilizar can es básicamente confirmar, ¿verdad? Que esté bien lo que ustedes quieren hacer. O sea, si ustedes utilizan may, están pidiendo permiso, están siendo respetuosos. Pero si utilizan can en sí, no es necesariamente eh, ustedes demuestran respeto, ¿sí? Con can, lo único que hacen es básicamente confirmar, like, decirle, ¿verdad? A las personas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero eh, como si ustedes a su, a su hermano le dicen, ¿verdad? ¿Me puedo acostar en la hamaca? O sea, y ya están casi acostados en la hamaca. Entonces, así es como se utiliza can. En cambio, may... Es más como pedirle permiso a tu abuelo de usar su hamaca favorita. O sea, porque respeta a tu abuelo y es algo que tu abuelo te va a dar permiso de hacer, sí o no, ¿verdad? O sea, depende de, de su decisión. Entonces, ahí, en esos casos, se utiliza may. En cambio, can es más como con alguien con quien ustedes tienen mucha más confianza, con quien ustedes no van a tener problema, ¿verdad? Si les dice que no o, o cualquier cosa así. Entonces... Por ejemplo, esto, can I go to the restroom? You can use it at, a, at a, a, a family's house, at a friend's house. You can, of course, say, can I go to the bathroom? Okay, but if you're, for example, in an interview, if you're at your job, or if you're like at school or at a meeting, it is way better and it sounds more polite and professional if you say may. Okay, so you can do it, of course. You can go ahead and say, can I go? Can I do this? Can I do that? But It will always, always be better if you say may. May I do this? May I do that? Now, for the next one is could. Well, could is also a very similar um, option as may. O sea, could también, ¿verdad? Se utiliza muy comúnmente de forma educada. O sea, muy similar a la forma en la cual vamos a utilizar may. But still, you guys use could to, uh, once again, ask for permission to inform people that you're planning to do this, that you're planning to do that. Therefore, uh, could will be a very good example in situations where you're trying to be respectful. Now, with the last question, esta última pregunta, igual, ¿verdad? Así como puede utilizarse may, ustedes pueden cambiarlo por un can. Si ustedes están en una fiesta con amigos, si ustedes están en una fiesta donde solamente está su familia, personas con quienes ustedes tienen una alta confianza, you can say, can I eat the last slice of cake? O sea, no hay problema porque lo que están pidiendo solo es la confirmación de su deseo, o sea, su, o, o de su intención, ¿verdad? Pero si ustedes están en una reunión... Eh, digamos, en el trabajo y es que hay una celebración y alguien trajo pastel y hay una última pieza y ustedes la quieren, es mucho mejor si utilizamos may. If we say may I eat the last slice of cake, sería mucho mejor porque están pidiendo el permiso para hacerlo. O sea, no están básicamente imponiendo, informando que eso es lo que quieren hacer, sino pidiendo el permiso. Entonces suena mucho mejor, ¿verdad? En situaciones como esas, decir may. O sea, pero como les digo, simplemente rectificando. Can, you can use can. Yes, you can. But in a specific situations when you're talking with people that you have a lot of trust and that you have a lot of confidence with. So be careful with that. Of course, you can use it, but in some situations. Now, 
here we also have some suggestions, okay? Ways in which you guys can suggest and ways in which you guys can ask for suggestions. Now, what will be the difference between these two? If you ask someone, what did you suggest? Or if you ask someone, what do you have? Well, there is a huge difference here. If you ask someone, what did you suggest? You're asking them for their professional or personal opinion. Okay, what do you suggest implies that the person has a lot of knowledge about this and they will help you with this. So suggest is for professional opinions or personal opinions. But when you mention what did you have? Well, here, what you're asking from the person is probably that they offer you the list of things that they have available and you are going to choose from that list. Esa es la diferencia principal. Cuando ustedes preguntan a alguien, what do you suggest? Es o sea, decir, ¿verdad? ¿Qué me sugiere? Entonces están pidiendo la opinión profesional de alguien o están solicitando que esa persona les ayude a poder encontrar la mejor opción. En cambio, cuando ustedes le preguntan a alguien qué tiene, sí, para esto o para lo otro, están pidiendo la lista de las cosas disponibles, pero no están necesariamente... Eh, Demostrando, ¿verdad?, que, que quieren que la persona les ayude a elegir, sino quieren saber qué tienen y basado en esa lista, you are going to pick what you want. Sí, entonces esa es la diferencia principal que existe. El what did you suggest is for like the personal or professional opinion and what do you have is only to get an idea of what the people have and then you pick you yourself with your idea, with your own will, will pick what you want. Now, Uh, algunas formas en las cuales podríamos ofrecer nuestra opinión o ofrecer también la idea, ¿verdad? De lo que alguien podría utilizar serían las siguientes. You can say, for example, try some of this lotion. Sí, intente algo de esta crema. Try some of this lotion. You can also say, I suggest some ointment. Sí, sugiero um, un poco de ungüento. So that would be a, a suggestion. I suggest some ointment. Y esta otra sería más como un estilo consejo, ¿verdad? You should get some skin care. Sí, you should get some skin cream. Cream, sorry. You should get some skin cream. Entonces, cuando son más como consejos, sería así. O sea, debería, sí, debería hacer esto. Uh, so, entonces, por eso es que utilizamos el should. You should get, you should do this, you should do that. Entonces, you should get some skin, skin cream. Sería más un consejo para alguien, ¿verdad? Que debería obtener o comprar un poco de, pues, crema para la piel, ¿verdad? Esa es otra versión de cómo decir lotion. ¿Cuál es la diferencia entre lotion y skin cream? Bueno, la skin cream eh, no tiene olor. Sí, normalmente la skin cream no tiene olor. En cambio, la lotion sí tiene olor. Ok, esa es la diferencia principal que, que van a tener. O si no, la lotion por lo general también tiene como alguna, algún otro compuesto, ¿verdad? O sea, extracto de esto, extracto de lo otro. En cambio, skin cream es directamente algo médico para la piel. En cambio, la lotion, pues puede incluir, ¿verdad? Algunas cosas que más que todo tienen que ver con la belleza. Ok, ¿alguna duda que tengamos con este tema? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la práctica de esta conversación. Tenemos todavía un par de minutos, alrededor de cinco o seis minutos. So, uh, we're going to do this practice, guys. Uh, en este momento les voy a habilitar los breakout rooms. Ahora, una vez más, solo quería mencionarles, ¿verdad? Sería multivitamins, ¿sí? Para las multivitaminas, you're going to say multivitamins. Ok, so I'm going to be making the rooms available. You guys can start joining now. And we're going to be meeting here again in a little bit for closing the lesson.
con Jenny, ok. Yes. How can I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? I think well. I get cold. Well, I should have a box of these cough drops. Thank you. And what do you say get for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband, husband has no energy that day. Can you such suggest anything? Anything? He shall tr try some of this multi 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 vitamins. They are excellent. Great. Oh, no. Great. May I help the three three layer borrow, please? Okay. I think I'm getting cold. Well, I should get a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of the new lotion is very good. And one more thing. My husband has no energy this day. Can you suggest anything? Uh, he should try some of these multivitamins. Mm -hmm. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. Okay. Oh, yeah. Jocelyn and Vanessa. Sí. Jocelyn. Well, yes, okay. you. you can help you. Yes, please. Could I have something for a cold? I Will, think I am getting cold. Will I should have a box of these cold drops? Thank you. And what do you sell yet for dry skin? Three some of the new lo lotion. It's very good. And one more thing, my husband has no energy this day. Can you suggest anything? He shall try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Ok, ahora eh, no sé si cambiamos papeles. All right, so it seems that we did a pretty good job. Uh, I was looking at some of you guys in the breakout rooms and I noticed that, yeah, we were practicing a lot. So that is great. Uh, very, very good news for you. And also, I also could notice that you were helping one another um, with like the the pronunciation for some of them. So that is also a very, very good detail. Um, well, for now, yes, as you say, uh, Gabriela, thank you for all of you guys because you have done a very, very good job. Um, so for now, all I have to do is just thank you very much for your attention and thank you for your participation on this evening's class. I hope you guys have an amazing uh, night. And also, I hope I will see you tomorrow here again. So thank you very much. Have a really good one and see you tomorrow. So bye-bye for now, guys. Bye-bye. Good night, teacher.